Alhamdulillahillahi الثاني خروج المني الثالث الحيض الرابع النفاس الخامس الولادة السادس الموت Baiklah insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan uh, pembahasan kita seputar uh, permasalahan-permasalahan fikih yang mana kita mengkaji kitab Al-Yaqutul Nafis ya kitab yang sangat bagus untuk dibaca oleh seorang pemula yang ingin mengetahui dasar-dasar dari fikih, ya baik itu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah maupun fikih jinayah. Dan kita telah sampai pada pembahasan mengenai e, mandi, yang mana ini merupakan e, bagian kedua dari makasidut taharah. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya makasidut taharah itu ada empat. Yang pertama adalah wudu dan kita telah menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan wudu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu e, berkaitan dengan maqasidut taharah yaitu permasalahan mengenai mandi. Oleh karena itu diletakkan pembahasan mandi setelah pembahasan wudu mengingat karena mandi merupakan maqasidut taharah yang kedua setelah wudu yang pertama. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai e, mujibatul ghusl, hal-hal yang atau perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Artinya, ketika hal-hal ini ada, maka orang tersebut ya ada pada diri seseorang, maka orang tersebut mau tidak mau harus mandi. Ya. Kalau dia tidak mandi, maka berikutnya dia akan terkena uh, hal-hal yang membuat dia tidak bisa melakukan hal yang dia inginkan. Atau, kalau dia tidak mandi, dia tidak bisa sholat. Nah, artinya, dia wajib untuk mandi dulu, baru setelah itu dia sholat. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, apa saja mujibatul ghusl? Kalau di sini kita bisa lihat bahwasanya mujibatul ghusl yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu ada e, enam. Ya, mujibatul ghusli sitatun ada enam. Apa saja yang pertama? Ilajul hasyafati fil farji. Ya, e, memasukkan hasyafah ya, fil farj ke dalam kemaluan, ya, ke dalam faraj. Ya. Apa itu hasyafah? Hasyafah itu kepala kemaluan laki-laki. Ya, faraj itu apa yang disebut dengan kemaluan ya baik itu kubulan ya kubul ya lubang bagian depan maupun tubur lubang bagian belakang juga begitupun e, milik manusia itu faros juga milik hewan juga faros namanya orangnya atau dimasukkan ke dalam kemaluan orang yang hidup faros namanya bahkan kepada mayat atau jenazah sekalipun itu faros namanya jadi faros ini umum sekali nah di sini kalau kita lihat yang menjadi penyebab itu ilaj. Kalau kita bahasakan ilaj ini ada fiil, ya ada per, ada perbuatan memasukkan. Sementara lebih tepat kalau kita definisikan al ilaj di sini bermakna al wuluj, ya. Jadi tidak hanya ada niat memasukkan, ya asal masuk, ya baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu dalam keadaan lupa, baik itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar seperti itu. Nah semua hal-hal ini itu eh, tetap membuat seseorang itu menjadi wajib mandi. Karena kalau kita sebutkan ilat saja, ya dalam artian sifatnya ada perbuatan, artinya ada kesengajaan saja. Nanti kalau tidak sengaja berarti kan tidak wajib untuk mandi. Kalau misalkan dalam keadaan lupa berarti kan tidak wajib mandi. Nanti kalau misalkan dalam keadaan tidak sadar kan berarti tidak wajib mandi. Sementara dalam keadaan apapun asal masuk hasyafa ini ke faraj maka dia mewajibkan seseorang tersebut untuk mandi. Ya, makanya al ilat di sini bermakna al wuluj, ya masuk. Kalau al ilaj itu kan bermakna apa namanya e, artinya itu kan memasukkan. Kalau memasukkan itu kan berarti ada e, ada fiil, ada kos, ya ada perbuatan kesengajaan membuat e, perbuatan tersebut. 
Sementara kalau wuluj itu kan bisa masuk, masuk itu kan lebih umum, bisa ada kesengajaan kah atau tidak sengaja kah atau bahkan lalai lupa itu juga termasuk dalam kategori wuluj seperti itu. Makanya al ilaj di sini bagaimana al wuluj ya. Jadi wuluj al hasyafah ya, masuknya hasyafah ya kepala kemalu laki-laki atau jika tidak memiliki atau dalam keadaan terpotong misalkan maka seukurannya seukuran hasyafah yang normal seperti ketika sudah masuk seukuran itu maka tetap dianggap sebagai wuludul hasyafah ya fil farj yang masuknya ke dalam farj sebagaimana tadi telah kita singgung farj ini mencakup kubulan dua duburan ya baik itu kemaluan di depan maupun di belakang baik itu hayyan atau mayitan orang yang hidup atau yang mati ya manusia maupun bukan manusia bahkan hewan sekalipun itu tetap membuat, apa namanya mewajibkan seseorang untuk uh, mandi seperti itu. Nah, yang kedua, urujul mani ya, huruju al mani. Uh, yang mewajibkan mandi dari seseorang itu adalah ketika keluar mani ya. Nah, ketika disebutkan hurujul mani, nah ini kan sifatnya umum, keluar. Artinya keluar dengan cara apapun, baik dalam keadaan sengaja dikeluarkan ya. Entah itu dengan cara berhubungan suami istri kah, gitu kan? Atau misalkan tidak sengaja sekalipun seperti ke dalam, dalam keadaan mimpi basah misalkan dalam keadaan tertidur lalu tiba-tiba kita mimpi lalu bangun bangun secara tidak sengaja kita keluar air mani. Nah itu semua ya secara umum masuk ke dalam kurujul mani. Jadi keluar mani dengan cara apapun maka itu tetap mewajibkan seseorang untuk mandi. Nah di sini uniknya yang pertama Ketika hasyafa atau kemaluan itu masuk, ya masuk sekaligus dimasuki berarti kan seperti itu. Ya artinya orang yang masuk wajib mandi, yang dimasuki juga wajib mandi. Nah asal masuk tanpa keluar mani maka dia wajib mandi. Nah yang kedua asal keluar mani meskipun tidak masuk dia tetap wajib mandi. Jadi yang pertama masuk tidak keluar pun mandi. Yang kedua keluar tanpa masuk pun mandi seperti itu. Jadi kalau ditanya yang mewajibkan mandi itu masuk atau keluar? Jawabannya adalah kedua-duanya. Masuk tanpa keluar sudah wajib mandi, keluar tanpa masuk sudah wajib mandi, apalagi kalau masuk dan keluar sekaligus seperti itu. Itu beberapa rincian yang mungkin beberapa orang masih bingung ya. Apakah ketika sudah melakukan hubungan istri tapi tidak keluar mandi, apakah itu mewajibkan mandi? Jawabannya eh, mewajibkan mandi. Ya kenapa? Karena kaidah yang nomor satu adalah yang penting masuk tidak berpikir mengenai apakah keluar atau tidak yang penting asal masuk sudah wajib mandi. Nah, atau misalkan yang kedua, ketika orang mimpi ya, lalu keluar mani ya, ada ihtilam lalu keluar mani, apakah dia wajib mandi? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena dia keluar meskipun keluarnya tidak cara dengan berhubungan suami istri misalkan atau dengan cara e, memasukkan kemaluan kepada e, faraj yang lain seperti itu, ya. Itu mengenai e, kaidah-kaidah dasar gitu kan. Nah, Mani ini kita ketahui dengan cara seperti apa? Jadi ada ciri-ciri. Ini kan ada yang disebut dengan istilahnya mani, ada yang istilahnya itu madi, ada yang disebut istilahnya itu wadi. Nah, mani itu cairan yang keluar dengan salah satu dari tiga syarat yang biasanya akan terasa. Yang pertama adalah tadafuk, keluar dengan sedikit menyembur. Yang kedua ada sifatnya itu eh, memiliki bau, ya, yang baunya itu sudah sudah khas bau khas dari mani itu yang memiliki bau yang khas yang kedua yang ketiga adalah ketika keluar itu biasanya diiringi dengan rasa rasa nikmat seperti itu nah jika salah satu dari ketiga syarat ini ditemukan atau ada ketika keluar cairan tersebut maka itu bisa disebut sebagai sebagai mani seperti itu nah tentu saja mani ini biasanya berkaitan dengan ainda taharuki asyahwah ketika berhubungan dengan atau bergojolaknya syahwat seperti itu. Nah, sekarang nanti kalau seandainya kita berhubungan dengan syahwat, artinya bergejolak syahwatnya, tapi tidak keluar salah satu dari yang tiga ini atau tidak ada salah satu dari yang tiga ini, tidak menyembur, tidak berbau dan tidak eh, apa namanya tidak me- ada rasa nikmat ketika keluar itu. Maka itu tidak disebut dengan mani, tapi disebut dengan istilahnya madi. Ya, jadi mani dan madi itu memiliki kesamaan apa? Hubungannya dengan Taharuki syahwah, ya ketika bergerak atau bergejolak syahwat. Nah, tapi berbeda dengan dari sisi apa? Kalau mani salah satu dari yang tiga ada, tapi kalau tidak ada ketiga-tiganya disebut dengan madi. Nah, ada lagi yang wadi. Nah, wadi ini biasanya cairan yang keluar 
ketika kita misalkan mengangkat sesuatu yang berat ini di luar dari baul ya di luar dari air buang air kecil ya ini ada cairan-cairan lagi pada jenisnya nah mani itu dihukumi suci mani itu dihukumi suci sementara madi dan wadi itu dihukumi najis seperti itu jadi kalau mani terkena baju itu bajunya tidak tidak najis ya boleh digunakan sholat boleh tapi kalau madi dan wadi terkena pakaian maka itu najis artinya harus dicuci seperti itu kan harus di, di dibersihkan disucikan seperti itu nah tapi kalau mani keluar dari tubuh seseorang maka wajib seseorang itu mandi dia tidak najis tapi kalau keluar seseorang yang mengeluarkannya wajib mandi sementara madi dan wadi itu tidak e, mewajibkan seseorang mandi ya itu seperti halnya ketika seseorang buang air kecil ya dia hanya cukup membasuh kemaluannya dia cukup membasuh atau membersihkan pakaiannya jika terkena dan dia tidak diwajibkan untuk mandi hanya mengulang wudhu saja atau nama apa namanya wajib baginya hanya wudhu saja kalau kalau, kalau ingin melaksanakan uh, sholat dan sejenisnya seperti itu itu yang membedakan antara mani madi dan dan wadi seperti itu nah bagaimana kalau kasusnya ada seseorang yang ragu apakah ini disebut dengan uh, madi kah atau mani kah atau wadi kah yang keluar saat ini gitu kan? karena kan misalkan orang tidak sadar tahu-tahu bangun tidur pakaian dalam keadaan basah tidak tahu ini manikah madika atau wadikah yang keluar nah dalam hal ini ya menurut pendapat yang bisa kita gunakan ya kita bisa memilih ya, atau orang tersebut bisa memilih silahkan memilih antara madika atau manika gitu. ya artinya kalau dia memilih oh saya kira ini atau menurut saya ini adalah mani berarti dia wajib mandi dan mani itu tidak menyebabkan pakaian itu menjadi najis tapi kalau dia mengatakan saya kira ini adalah mati ya bukan bukan mani gitu karena saya tidak mendapatkan salah satu dari syarat yang tiga misalkan dia memilih itu maka konsekuensinya adalah sebagaimana konsekuensi mati pakaian yang basah tadi yang terkena mati yang dianggap mati tadi itu hukumnya najis dia harus disucikan harus dicuci dan disucikan ya dan dia batal wudhunya tapi dia tidak wajib untuk uh, mandi gitu karena dia mati gitu kan yang wajib itu adalah mani seperti itu. Yang ketiga, yang mewajibkan seseorang untuk mandi asal itu al haid yaitu haid. Nah, maksudnya di sini adalah ketika intiqaul haid, ketika seseorang sudah putus haidnya, artinya setelah selesai dari haid, maka saat itu dia wajib untuk mandi seperti itu. Nah, ini tadi sempat kita singgung. Adapun orang yang belum selesai haidnya, lalu dia mandi dengan niat ibadah, maka itu hukumnya haram karena dia bermain-main dengan syariat. Ya, belum saatnya untuk mandi wajib. Nah, kalaupun dia mau mandi itu berbeda lagi ceritanya. Tapi kalau mandi syariat itu jelas haram hukumnya. Arabiu an nifas. Yang keempat adalah nifas. Nah, nifas ini hampir mirip seperti haid ya. Yang dimaksud adalah inqitaun nifas. Ketika darah nifas itu benar-benar telah selesai atau telah berhenti. Nah, nifas ini apa? Nifas adalah darah yang keluar ya dari seorang wanita rahim wanita ketika telah selesai melahirkan secara sempurna. Nah, jadi nifas itu hitungannya apa? Ketika seluruh perut ini sudah kosong, artinya sudah keluar semua. Nah, baru keluar darah setelah itu, itu yang disebut dengan nifas. Ketika terputus darah nifas itu, maka seseorang wajib untuk mandi agar dia bisa sah untuk sholatnya dan lain sebagainya. Seperti al-khamisu yang kelima adalah al-wiladah, ya. Ketika seseorang itu melahirkan, walau bila balal, istilah. Sekalipun dia tidak mengeluarkan cairan ketika melahirkan itu, ya. Jadi ketika dia melahirkan tidak ada cairan pun dia tetap wajib untuk mandi seperti itu. Nah, kenapa? Karena kan al-wiladah ini melahirkan itu kan sifatnya itu sama seperti haid yang keluar apa namanya darah haid yang keluar ya, dalam beberapa apa namanya penelitian orang kan ada yang mengatakan bahwasanya sel-sel apa namanya sel-sel ovarium seorang wanita itu ketika dia tidak dibuahi dia akan membusuk lalu akan menjadi darah haid kan seperti itu ceritanya. Nah, wiladah ini berarti kan sama saja dengan hal tersebut, tapi ini yang dibuahi dan menjadi berbentuk manusia. Makanya wiladah dan haid itu kan hakikatnya ya hampir-hampir sama, ya serupa tapi tidak sama seperti itu. Ya. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan melahirkan dan setelah selesai kosong rahimnya, maka dia wajib untuk mandi agar eh, apa namanya wajib atau bisa dia melakukan ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam yang menyebabkan seorang mati adalah meninggal meninggal dunia. Artinya ketika seorang meninggal dunia maka dia wajib mandi. Nah, maksudnya di sini apa? Dia wajib di, dimandikan oleh orang yang yang masih hidup. 
ya lil muslimi ya wajibnya ini untuk orang yang muslim ya kenapa kita berbicara seperti itu karena apakah ketika misalkan orang non muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan jawabannya adalah tidak wajib tapi boleh ya, jadi al jawas dun al wajib ya kalau orang muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan kalau orang non muslim yang meninggal meninggal dunia hukum memandikannya apa al jawas boleh boleh dimandikan tapi tidak wajib artinya tidak dimandikan pun tidak masalah kalaupun mau memandikan pun tidak 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 masalah karena hukumnya al jawas dun al wujub makanya al maut di sini ya yang mewajibkan mandi di sini adalah uh, meninggal dunia bagi seorang muslim ya nah yang tidak termasuk dalam hal ini adalah orang yang uh, meninggal dalam keadaan syahid ya orang yang mati syahid gitu kan. nah orang yang mati syahid ini uh, bahkan hukumnya itu haram untuk di, di dimandikan jadi orang yang mati syahid itu tidak boleh di, dimandikan seperti itu jadi yang dimaksudkan dengan meninggal dunia, yang mewajibkan mandi adalah meninggal dunia bagi seorang muslim yang tidak meninggal dalam keadaan syahid. Nah, kalau dia e, muslim dan tidak syahid, maka wajib dimandikan. Tapi kalau dia bukan muslim, ya non-muslim, dia tidak wajib tapi jawas. Boleh saja kalau mau dimandikan. Kalau dia mati syahid, maka dia haram untuk di, dimandikan. seperti itu. Wallahu'alam, e, demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini yang membahas apa saja atau perkara-perkara apa saja yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi dengan detail yang telah kita sampaikan tadi. Demikian pertemuan kita kali ini. Nakati bihad al-qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.